You are listening to the Tasleeh podcast season 1 which is all about mental health advocacy. Aur aaj ke is episode mein hum log disorder aur illness ko explore karne ki koshish karenge in the dimension of language and philosophy. If we look at our society तो हम वो सोसाइटी हैं वो माशरा हैं जहाँ पे फैशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बात करना शायद बहुत आसान है लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की या मेंटल इलनेस की तो हम सब लोग कतराते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड एट अ सोसाइटल लेवल हम लोगों की सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिगमेटाइज है और स्टिगमा के अलावा हमारे यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है लैक ऑफ एक्नोलेजमेंट है हम लोग एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनाइल में है जिसकी वजह से आई थिंक स्टिगमा को कोई ख़त्म करने की कोशिश भी नहीं करता बिकॉज हम एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या सोसाइटल लेवल के ऊपर जो है डिनाइल में है कि अच्छा वी मे बी सफरिंग फ्राम सम इलनेस एंड वी नीड हेल्प हम लोग मदद मांगते हुए जो हैं वो कतराते हैं तो आज की इस डिस्कशन के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं वेन इट कम्स टू रेफरिंग मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ तो उन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देखेंगे फ्रॉम लैंग्वेज एंड फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उनको डायसेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू हाईलाइट द फ्लॉ इन आर लैंग्वेज एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी सो द वेरी फर्स्ट वन इज इलनेस मेंटल इलनेस अगर मेंटल इलनेस को मैं तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दूँ तो पहला स्टेज बनता है डिजीज डिजीज का मतलब ये है समथिंग विच इज़ एबनॉर्मल एंड सोमैटिक एंड इट इज़ अ प्रोसेस ये इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट इज़ एबनॉर्मल और एनॉमलस सोमैटिक प्रोसेस देन द सेकेंड वन इज डिफेक्ट यानी अब वो प्रोसेस होते होते इस हद तक पहुंच गया है कि उसने एक स्टेट की शक्ल इख्तियार कर ली है एंड वी कॉल इट एज अ डिफेक्ट एंड इट इज़ आल्सो एब नॉर्मल एनॉमलस एंड सोमैटिक इन नेचर और जो तीसरा स्टेज है वो है इंजरी समथिंग व्हिच हैज़ बीन कॉस्ड एक्सटर्नली एंड समथिंग व्हिच इज़ ऑल्सो एब इन नेचर सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ इंजरी टेक्स प्लेस that would result in an illness right and if you like look at these stages to isse hame ye andaza hota hai ki mental illness is something so complex it is an entire process it is something that may or may not be uh, treatable par hum log is lafz ko mere khayal se bahut misuse karte hain because illness is something very complex और हम लोग इसको बड़ा रूथलेसली यूज़ करते हैं और एक दूसरे को और अपने आप को लेबल कर देते हैं और एक दूसरे को नेगेटिवली जो है हम लोग परसीव करते हैं और इससे हमारी यानी जो रियलिटी की जो कंस्ट्रक्शन है जब हम बात करते हैं जब हम किसी को इस तरह से रेफ़र करते हैं चाहे वो आपकी अपनी ज़ात ही क्यों ना हो तो आप चीज़ एक री इनफोर्स कर रहे हैं अपने अंदर दैट यू आर सम वन हु इज़ सिक सम वन हु मे और मे नॉट बी लाइक ट्रीटेबल और इससे आपकी ये सोचें कि सेल्फ इस्टीम पे कितना असर पड़ रहा है एंड कलेक्टिवली जो है एक सोसाइटल लेवल पे इसका कितना बुरा इम्पेक्ट है तो वाई नॉट लुक फॉर टर्मिनोलॉजीज विच आर मोर माइल्ड इन नेचर एंड मोर रिस्पेक्टफुल एंड इनकलूसिव अब हम आ जाते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ विच इज़ मेंटल डिसऑर्डर अब लव्स डिसऑर्डर जो है वो फंक्शनैलिटी के ज़ुमरे में इस्तेमाल होता है अगर हम इसको लैंग्वेज के अतबार से देखें और अगर हम मेंटल डिसऑर्डर की बात करें सो इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू एन एब नॉर्मैलिटी वन इट कम्स टू दी फंक्शन ऑफ द माइंड अब डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी हार्श टर्म एंड इट इज़ नॉट दैट इंक्लूसिव इट्स जस्ट लाइक यू आर पुटिंग अ लेबल ऑन सम वन और लोग फिर सारी उम्र उस लेबल के अंदर स्टक होके रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो स्टैगनेंट हो जाती है एंड वी नीड टू पुट एन एंड टू दैट 
There's a book called The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. And in this book, the author has very beautifully described this concept that when you talk about suffering, you should talk about it in the context of persons, not the bodies. And the challenges that are faced by those people who are psychologically and socially complex human beings. And we should talk about those circumstances, those challenges and those sources which threaten the existence and the intactness of that person. Now, this is why suffering is inclusive because it is such a diverse and such a meaningful word yet at the same time it is so simple hum ye samajhte hain ki pain and suffering are one and the same things but actually pain is one part of that suffering suffering ki bahut sari dimensions hain bodily suffering wo psychological ho sakti hai wo socio cultural ho sakti hai spiritual ho sakti hai jo ki aajkal i think bahut common hai everyone is like we are having those existential crises so i think that is because they are suffering spiritually or ethical and moral suffering etc this is what makes the person as whole so when you are dealing with someone who is suffering you are actually dealing with all those dimensions at the same time regardless of how much you try to segregate these dimensions up uh, शायद एक किसी एक डायमेंशन के ऊपर एट अ टाइम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे लेकिन बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इवन वाइल यू आर फोकस्ड ऑन वन डायमेंशन एट अ टाइम यू आर इंटरेक्टिंग विद द अदर डायमेंशन एज वेल जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज एक्सपीरियंसिंग पेन इन देयर बॉडी तो वो जो पेन है इफ इट इज परसिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो वो उस बंदे को साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करेगा उसको सोसाइटी में मूव करने में या जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसमें भी उसको हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू दैट पेन हमारे जो मेजॉरिटी जो इश्यूज़ हैं चाहे वो किसी भी नेचर के हों उनका ओरिजिन जो है वो इसी वजह से है कि हम लोग इंसान को या जो ऑन द होल हम लोग एनालाइज नहीं करते हम लोग इन डायमेंशंस को कॉन्स्टेंटली सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं विच इज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर और हमें आई थिंक जितना हम इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे कि ये जितनी डायमेंशंस हैं ये आपस में कहीं ना कहीं जा कर ओवरलैप करती हैं उतना आई थिंक हम लोग डिनाइल uh, के फेस से निकलेंगे और uh, हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर सकेंगे एंड वन वी एक्सेप्ट थिंग्स वन वी एक्सेप्ट आर करंट स्टेट एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड एट अ सोसाइटल लेवल तो ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो स्टिग्मा है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज पीपल विल नो के अच्छा वी ऑल आर सफरिंग इन वन फॉर्म और अनदर एंड दे विल हैव दिस सेंस ऑफ सपोर्ट जो कि सेंस ऑफ आइसोलेशन जो अभी फिलहाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाया जाता है दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय सेंस ऑफ सपोर्ट एंड वी वुड नो कि अच्छा इवन इफ वी आर सफरिंग तो देर माइट बी सम अदर पर्सन हु मे बी सफरिंग इन द एग्जैक्ट सेम वे एज वी आर सफरिंग और इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हम लोग फिर एक दूसरे से बेहतर तरीके से एम्पथाइज कर सकेंगे एंड वी वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर एंड आर सेल्व एज वेल और आई थिंक दिस विल इनक्रेज एवरी वन टू डू कैथार्सिस कैथार्सिस करना बहुत ज़रूरी है साहिर लुधियानी का एक शेर है एंड इट गोज लाइक कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आर सोसाइटी इज गोइंग थ्रू दिस स्टेट और उनको ये समझ नहीं आ रही कि डिसऑर्डर शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है और रूट कॉज क्या है एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि हम लोग कैथार्सिस नहीं करते और हम अपने अंदर इतनी बहुत सारी जो हमारी तकलीफ है दर्द है रंज है अफसोस है जो भी नाम आप उसको देना चाहें ट्रामा जो है हमारा डिस्ट्रेस है 
اتنا کچھ ہم اپنے اندر دبا لیتے ہیں کہ وہ ایک النیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے اینڈ نو میٹر ہاؤ مچ وی ٹرائی ٹو کیور آر سیلس ایٹ اے سومیٹک لیول ہم ہمیشہ ریلیپس کر جاتے ہیں ہم اس لیے ریلیپس کر جاتے ہیں اور ایون ایف وی ٹرائی ٹو کیور آر سیلف سائیکولوجیکلی تو ہم لوگ ریلیپس کر جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے باقی ڈائمینشنس کو جو ہے ٹریٹ نہیں کیا ہوتا اور دے آر لیفٹ ان ٹریٹیڈ اور اس وجہ سے دا پرابلم از اسٹل دیر اور ہم ریلیپس کر جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم کتھارسس کریں ایک دوسرے کے ساتھ ایمپتائز کریں اور خود کو ایسے لوگوں کے ارد گرد ہم سراؤنڈ کریں اور جن کی فلاسفی جو ہے دیٹ از بیسڈ آن پازیٹیوٹی اٹس ناٹ لائک کہ آپ لوگ سال کے جتنے بھی مہینے ہیں بارہ مہینے اس کے اندر آپ لوگ خوش ہوں اور کبھی افسردہ نہ ہوں بٹ اٹ از ہاؤ یو پرسیو لائف سفرنگ از ویری ان ایویٹیبل ہم لوگ اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے اٹس اے میجر میجر پارٹ آف آر لائف اینڈ اٹ از اے لا آف نیچر بٹ وٹ وی شوڈ ڈو از دیٹ وی شوڈ فائنڈ میننگ ان دیٹ سفرنگ سو دیٹ دس لائف از ورتھ لیونگ اور میرے خیال سے اگر ہم لوگ میننگ کے اوپر زیادہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ ہم سفرنگ کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو اس سے ہماری جو کنسٹرکشن آف ریالٹی ہے وہ بالکل بدل جائے گی اینڈ وین وی ول کنسٹرکٹ آر ریالٹی ان مور پازیٹیو ویز ان مور میننگ فل ویز دین آئی تھنک دا اسٹگما اراؤنڈ مینٹل ہیلتھ ول اراڈیکیٹ فرام دا سوسائٹی ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ بس آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ یو انجوائڈ دی پوڈ کاسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلفس ایموشنلی فزیکلی اینڈ اسپرچولی انٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم ڈسکلیمر دس پوڈ کاسٹ از اونلی انٹینڈیڈ فار انفارمیشنل اینڈ ڈسکشن پرپزز and it does not substitute the counseling and therapeutic help that you can get from mental health professionals.